పరీక్షలో ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే వి డాస్ ఇన్ స్టరింగ్ రూమ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ అంటే మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది మరి ప్రజెంట్ అయినా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అయినా సూత్రాలు మాత్రం యామ్ ఈజ్ ఆర్ మాత్రమే సో బీ అనేది ఎప్పుడైనా అట్లా బ్రాకెట్లో వస్తే దానికి ఫార్ములాలు యామ్ ఈజ్ ఆర్ మాత్రమే ఇప్పుడు వి అని ఉంది కాబట్టి ఆర్ సూత్రం వి ఆర్ ఇన్ స్టరింగ్ రూమ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఆర్ అది ఆన్సర్లు పరీక్షలు కూడా ఆప్షన్స్లో యామ్ ఈజ్ ఆర్ అని ఇస్తూ ఉంటారు మనం ఆర్ని చూసుకోవచ్చు చాలామంది ఆర్ బీయింగ్ అంటే ఎందుకంటే అట్ దిస్ మూమెంట్లో ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ రూమ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ అని వస్తుంటుంది కాబట్టి బీకి ఆర్ రాసి మళ్ళీ ఇంగ్ రాస్తారు తప్పది వీఆర్ బీయింగ్ కాదు వీఆర్ మాత్రమే సో బీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు ఆర్ మాత్రమే వీఆర్ ఇన్ స్టడింగ్ రూమ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఆర్ ఆన్సర్ మాత్రమే నెక్స్ట్ వర్డ్ డ్యాస్ దే బీ ఈస్ ఈక్వల్ టు యామ్ ఈజ్ ఆర్ అని చెప్పుకున్నాం మరి వాట్ అనేది సింగ్లర్ ప్లూరల్ అని కనుక్కోవడం లేదు తప్ప కనుక్కోలేము కాబట్టి సైడ్ని దేని మనం చూసినట్లయితే ప్లూరల్ కాబట్టి వాట్ ఆర్ దే సో ఆర్ ఇక్కడ ఆన్సర్లు ప్రజెంట్ వచ్చిన ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వచ్చిన యామ్ ఈజ్ ఆర్ అని మనం రాయవచ్చు మరి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ నెక్స్ట్ అంటే అర్థం ఏమంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ అండ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఏమేమి వస్తాయో మనం నేర్చుకుందాం ప్రజెంట్ ఇన్స్లో జనరలీ అకేషనలీ నవ్ అండ్ దెన్ అప్పుడప్పుడు డైలీ ఎవ్రీ డే ఇలాంటి సూత్రాలు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో నవ్ అట్ ప్రజెంట్ అట్ మూమెంట్ అలాంటివి వస్తాయి మనకు తెలియకున్న అలా సూత్రాన్ని చూసి రాయచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫార్ములాలు నెక్స్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది వీలు గో ఫార్ దాట్ పరీక్షలో చదివినప్పుడు ఇది ఏ టెన్స్ అని కనుక్కోవాలి ఆ చదివి అర్థం చేసుకునే కొంచెం ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఫీల్స్ సమ్ డిఫికల్టీ మనం అదే కొన్ని నిమోనిక్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే అంటే ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇవి అని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాంటివి ఆల్వేస్ డైలీ ఎవ్రీడే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం ఓ ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకోవాలి అప్పుడు దానికి ఫార్ములాలో యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఆన్సర్లు ఉన్నాయి లేదు కింద వెతుక్కుంటే సరిపోతుంది సో ఆల్వేస్ డైలీ ఎవ్రీడే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇవి కాకుండా జనరలీ అకేషనలీ ట్వైస్ ఎ వీక్ త్రైస్ ఎ వీక్ హ్యాపిచువలీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అది ప్రజెంట్ టెన్స్గా అనుకొని యామ్ ఈజ్ ఆర్ మాత్రమే ఆన్సర్లు వస్తాయి బి ఫామ్ అన్నప్పుడు యామ్ ఈజ్ ఆర్ మాత్రమే ఆన్సర్లు వస్తాయి అంతేకాకుండా నవ్ అన్ దెన్ యూజువలీ సెల్డమ్ నెవర్ అనేటివి కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లో పదాలు వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్లు యామ్ ఈజ్ ఆర్ మనం చూసుకుంటాం సింగ్లర్కి అంటే ఐకి యామ్ హీ షీట్కి ఈజ్ చాలామంది ఉంటే ఆర్ ఈ సెల్డమ్ అంటే అర్థం నెవర్ అనే అర్థము అయితే నెవర్ అంటే ఎప్పుడు కానే కాదని సెల్డమ్ అంటే ఎప్పుడే కాదు అని కానీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి మా ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడు అసలు అతను రానే రాడు అంటాం అంటే అప్పుడు ఒకటి అప్పుడు ఒకటి వస్తాడని హీ సెల్డమ్ కమ్స్ టు మై హౌస్ అంటే అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి ఆయన వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తావో రానే రావని చెప్పడానికి సెల్డమ్ ఉపయోగిస్తాం నెవర్ అంటే అస్సలే రాడు ఈ నెవర్ కమ్స్ టు మై హౌస్ అదే ఆన్సరు సెల్డమ్కి మీనింగ్ మాత్రమే సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యామ్ ఈజ్ ఆర్ యాన్సర్లో సో లైన్లో ఎప్పుడైనా ఈ పదాలు వచ్చినప్పుడు మనం వెంటనే ఈ యొక్క యామ్ ఈజ్ ఆర్లు చూసుకోవచ్చు అంటే అని వచ్చింది కాబట్టి హ్యాడ్ బీన్ అని రాయాలి మదర్ హ్యాడ్ బీన్ ఆర్ ఫాదర్స్ హౌస్ ఎస్టర్డే అంటే ఎస్టర్డే నిన్న వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్నింటికి పోయి వచ్చింది అని అర్థం సో దీనికి హ్యాడ్ బీన్ అనే ఆన్సరు వస్తుంది అలానే కాకుండా ఫాదర్ డాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ బి ఉన్ జాస్టర్డే అట్ ట్వెల్వ్ పిఎం మామూలుగా అయితే వాస్ లైక్ అవర్ రింగ్ వచ్చేది ఇక్కడ బి ఉన్ ఉంటుంది కాబట్టి వెయిటింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి వాజ్ వర్ ఏదో ఒకటి మనకు ఆన్సరు కాబట్టి ఫాదర్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బి ఇన్ యాస్టర్డే అట్ ట్వెల్వ్ పిఎం ఇది ఆన్సర్ కాబట్టి వీలైనంత వరకు పాస్ట్ కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో వచ్చే పదాలు కూడా మీకు చెప్పాను యాస్టర్డే డే బిఫోర్ లాంగ్ బ్యాక్ అలాంటివి కాకుండా ప్లస్ ఎస్టర్డే ప్లస్ కాలం ఇవన్నీ వచ్చిన వాజ్ వర్ దానికి ఫార్ములాలు రైట్ ప్లీజ్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి హ్యాడ్ బిన్ రెండు దానికి వాస్ ఆన్సర్లు ఫాస్ట్ టెన్స్కి సూత్రాలు మనము ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ చూసినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉందని చెప్పడానికి అర్థం చేసుకుని చదివేదానికంటే అందులో ఉన్న కొన్ని చిట్కాలను చూసి మనం ఇది ఏ టెన్స్ కనుక్కోవాలి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ యాస్టర్డే ఇట్లాంటివన్నీ వస్తే పాస్ట్ టెన్స్ కదా అని అనుకోవాలి దానికి ఆన్సర్లు వాస్ లేక వర్ సింగ్లర్కి వాస్ ప్లూరల్కి వర్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ అలాంటివి కొన్ని యాస్టర్డే లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏగో లాంగ్ బ్యాక్ ఇట్స్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ షీ డాస్ క్వీన్ ఐమె నా రాణి అయి ఉండి ఉంటే షీ వుడ్ లుక్ హ్యావ్ టు ద పీపుల్ వెల్ ఆమె బాగా చూసుకునేదని కి ఇఫ్ షీ వర్క్ క్వీన్ అవుతుంది వర్ అనేది సపోజిషన్ అవుతుంది మీకు టెన్స్లో కూడా ఇలాంటివి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ బీఈస్ ఈక్వల్ టు కేవలం వాజ్ వర్డ్ అని చెప్పడానికి మాత్రం ఈ ఉదాహరణ తీసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడైనా ఇలా వస్తే దీనికి వర్ ఆన్సర్ ఎక్సర్సైజెస్ని మనం చూద్దాం పరీక్షలలో ఇలాంటివి కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఆఫీసర్స్ డ్యాస్ విత్ ఏ ఆడిటర్డ్ సిన్స్ టెన్ ఏఎం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టున్నాం ఇది సిన్స్ కాలం ఫార్ కాలం మనం వస్తే హ్యాస్ బౌడ్ హ్యావ్ బీన్ ఓ బింగ్ మామూలుగా అయితే ఉండేది ఇక్కడ బీ ఫామ్ కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ లేక హ్యావ్ బీన్ మాత్రమే ఆన్సర్లో ఇప్పుడు ఆఫీసర్స్ అని ఉన్నారు కాబట్టి ఆఫీసర్స్ హ్యావ్ బీన్ విత్ బెరిటర్డ్ సిన్స్ టెన్ ఏఎం పది గంటల నుంచి ఆఫీసర్లు ఆడిటర్లతోనే ఉన్నారని చెప్పడానికి హ్యావ్ బీన్ అంటాం అదే ఆఫీసర్ అని ఉండి ఉంటే హ్యాస్ బీన్ అంటుంది దీనికి ఫార్ములాలు కూడా మనకి సిన్స్ కాలం ఫార్ కాలం ఆల్ ద టైమ్ ఆల్ ద డే అనేది మనకి ఫార్ములాలు కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది మనకు టెన్స్ అనేటువంటి నామం మనకు అవసరం లేదు లైన్లో సిన్స్ కాలం అంటే సిన్స్ మండే సిన్స్ సండే సిన్స్ నైన్ ఓ క్లాక్ సిన్స్ టెన్ ఓ క్లాక్ అలా వచ్చానా ఫార్ కాలం ఫర్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ మంత్ అలా వచ్చిన హౌ లాంగ్ అని స్టార్టింగ్లో వచ్చిన ఆల్ ద టైమ్ ఆల్ ద డే అని ఆ లైన్లో చివరిలో వచ్చిన బ్రాకెట్లో బీ అని ఇచ్చి ఉంటే మనకి హ్యాస్ ఫార్ హ్యావ్ బీన్ అంతే ఇంతకుముందు అయితే హ్యాస్ ఫర్ హ్యావ్ బీన్ వర్పింగ్ అంటుంటే ఇప్పుడు వర్పింగ్ రాయకూడదు బ్రాకెట్లో బీ అని ఇచ్చినప్పుడు బీకి మాత్రమే హ్యాస్ ఫార్ హ్యావ్ బీన్ మాత్రమే రాయాలి సో ఆన్సరు ఈ సిన్స్ కాలం ఫార్ కాలం హౌ లాంగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఆల్ ద డే వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్లు హ్యాస్ ఫార్ హ్యావ్ బీన్ సింగ్లర్ హీ సీట్కి అయితే హ్యాస్ ప్లూరల్కి హ్యావ్ సో ఎక్సర్సైజ్ మనం చివరిలో చూసుకుందాం మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ వచ్చే పదాలు ఏమంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ థర్టీ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ ఇలాంటివి వస్తే వెంటనే అది ఫ్యూచర్ అనుకుని దానికి ఆన్సర్ విల్ బీ కానీ లేకుంటే షెల్ బీ కానీ మనం రాయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ టుడే డ్యాస్ అండ్ ఆఫీసర్ టుమారో సో బీ అని ఉంది కాబట్టి నా అర్థం తెలియకుండా టుమారో అని ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు విల్ బీ అన్ ఆఫీసర్ అని కావచ్చు లేక షల్ బీ అన్ ఆఫీసర్ అని కావచ్చు మరి షల్ అనేది కేవలం ఐకి వీకి మాత్రమే ఇక్కడ స్టూడెంట్ అని ఉంది కాబట్టి మనకి హీతో సమానం సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ టుడే విల్ బీ అన్ ఆఫీసర్ టుమారో అని చెప్పవచ్చు మనం ఇలా ఫార్ములాని చూసి వెంటనే మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా లైన్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ నెక్స్ట్ మంత్ టూ థౌసండ్ థర్టీ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ ఇలాంటివి ఫ్యూచర్లో వస్తే టుమారో అట్లాంటివి వస్తే వెంటనే అది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనుకుని తనకు ఆన్సర్లు విల్ బీ లేక షల్ బీని మనం ఆప్షన్లో కనుక్కోవచ్చు లెట్స్ గో ఫర్ ది అన్ ద వన్ టిల్ నా వీ హ్యావ్ లర్న్ ది ఫార్ములాస్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి ఏమొస్తే ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏమొస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం ఇలాంటివి ఆప్షన్స్గా ఇక్కడ ఎగ్జామ్లు ఇవ్వడం జరుగుతాయి మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ది ఫస్ట్ వన్ యూ డాస్ బీ ద క్లర్క్ వన్స్ వన్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే జరిగిపోయింది జరిగిపోతే పాస్ట్ టెన్స్ సో దానికి ఆన్సర్లు వాస్ లేక వర్ యూ అని ప్లూరల్ ఎప్పుడు యూ ప్లూరల్ కనుక వర్ ఆన్సర్ వస్తుంది యూ ఓ ది క్లర్క్ వన్స్ మీరు ఒకప్పుడు క్లర్క్ అని చెప్పడానికి ఇది ఉపయోగిస్తాం ద సెకండ్ ఈజ్ ఐ డాస్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనా ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ అనేది చెప్పలేదు కనుక ప్రెసెంట్ టెన్స్గా చూసుకుంటాం ప్రెసెంట్ టెన్స్కి ఫార్ములాలు యామ్ ఈజ్ ఆర్డ్ ఇక్కడ ఐకి యామ్ వచ్చింది కనుక ఐ యామ్ అన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ ఆన్సర్ అవుతుంది ద థర్డ్ ఈస్ సన్ డ్యాస్ ఇన్ సింగపూర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అంటే మనకి ఆన్సర్ హ్యాస్ బీన్ లేక హ్యావ్ బీన్ అని అర్థం ఇక్కడ హీ సన్ ఒకరే ఉన్నారు కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ హీ సన్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ సింగపూర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ రెండు వేల నాలుగు నుంచి తన కొడుకు సింగపూర్లోనే ఉన్నాడని చెప్పడానికి హ్యాస్ బీన్ అంటాం మరి లివ్ అని ఉంటే వేరే చోట ఇస్తుంటారు అది లివ్ అయితే సన్ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ సింగపూర్ అంటుంటే బ్యూటిఫుల్ బ్రీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి కేవలం హ్యాస్ బీన్ మాత్రమే ఆన్సర్ ది ఫోర్త్ వన్ హీ డస్ ద తిరుమల టూ డేస్ బ్యాక్ దీనికి ఆన్సర్లు వాస్ వర్ అలాగే హ్యాడ్ బీన్ మరి ఉంటే వాస్ వర్ అని పోయి వస్తే హ్యాడ్ బీన్ అని మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ డాస్ టు తిరుమల టూ డేస్ బ్యాక్ తిరుమలకి పోయి వచ్చాడు అని ఉంది
yesterday నిన్న పోయి వచ్చాను అని చెప్పడానికి had been అని వాడతాం ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఫై వీ డాన్స్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అట్ ప్రజెంట్ అట్ ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు అని అర్థం ప్రజెంట్ కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనకి సూత్రాలు ఏం ఈ సార్ మాత్రమే అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ వి అని ఉంది కాబట్టి వి ఆర్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అట్ ప్రజెంట్ అని రాయాలి బి అని ఉంటే ఎప్పుడు ఏం ఈ సార్ లేక వాజ్ ఫోర్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ ఇవి మాత్రమే ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఏమి ఈ సార్లో మనం ఒకటి మాత్రం వి ఆర్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అట్ ప్రజెంట్ అని రాస్తాం దేనికి ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ డే అసర్ స్టడీ యాస్ డే అట్ టెన్ పిఎం నిన్న అని జరిగింది కాబట్టి జరిగిపోతే వాస్ వర్ సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్లో ఒకడు అని ఉన్నారు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వాజ్ అట్ స్టడీ యాస్ డే అట్ టెన్ పిఎం సో పాస్ట్ టెన్స్ వస్తే వాజ్ వర్ ప్రజెంట్ వస్తే ఐమ్ ఈజ్ ఆర్ ఫార్ములాలని మనం ఇంతకు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దీని ఆన్సర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్లో ఒకరు కాబట్టి వాస్ and seven is three should stay sending material for a long time for a long time and at the present perfect continuous tense and in formula has for have been an atham so ikkada teachers chaala mandu unnaru kabatti have been already sending undi undane undakapone b is equal to manaki answer lo has been like have been ipudu answer lo teachers have been sending material for a long time is the answer then the answer em ante have been సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు హ్యాస్ పవర్ హ్యావ్ బీన్ దీనికి ఫార్ములాలు ఎయిత్ మెయిన్ స్టూడెంట్స్ డాస్ ఇన్ టెన్షన్ నావ్ నవ్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్ అయినా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అయినా సూత్రాలు ఏమ్ ఈజ్ ఆర్ మాత్రమే కనుక ఇక్కడ మెనీ స్టూడెంట్స్ అని చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ టెన్షన్ నావ్ చాలామంది ఇప్పుడు టెన్షన్లో ఉన్నారని దీని అర్థం సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ వెన్ వీ లెర్న్ సమ్ ఫార్ములాస్ అండ్ some tips to which tense that it belongs ane dene kanukkunnatlaite manaku chaala easy right please so we'll go for the next the ninth exercise assisted dash the manager next year next year ante future tense kabatti daniki answer will be lekunte shall be ikkada my her sister anandu kabatti her sister will be the manager next year ana answer i ki we ki ite shall be ane vachedi so now the answer is will be the tent one he said that she does at office so ikkada em present tense anukuntam em ledhu kabatti formula nu she is at office anavachu but ikkada he said that ani pakkalo undi ganaka said past tense kabatti line anta past tense lo undali kabatti she was ana avutundi he said that she was at office ani dani answer 11 mother informing that she does to the doctor so ikkada మదర్ ఇన్ఫార్మ్ మీ దట్ షీ డాస్ ద డాక్టర్ టూ అని ఉంది కనుక పోయి వచ్చినట్లే చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనకు సో మదర్ ఇన్ఫార్మ్ మీ దట్ షీ హ్యాడ్ బీన్ టు ద డాక్టర్ ఇది అడ్వాన్స్డ్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం దానికి ఆన్సర్ హ్యాడ్ బీన్ ట్వెల్త్ వన్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ డాస్ అట్ ఆఫీస్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐఆమ్ బీయింగ్ అనేది ఆ తప్పు ఐఎమ్ అట్ ఆఫీస్ అంతే అక్కడ బీ ప్లేస్లో గో నింటే డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫీస్ అని అనవచ్చు కానీ ఆ టాఫీస్ అని ఉంది కాబట్టి ఐ ఆమ్ మా టాఫీస్ ద ఆన్సర్ ఇప్పుడు డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అంటే ఐకి యామ్ మాత్రమే కాబట్టి యామ్ థర్టీన్ ఈ డాస్ బ్యాట్ ఓ ఇఫ్ యూ వాస్క్ డెహర్ ఇఫ్ ఒకటి విల్ ఒకటి ఇఫ్ రెండు ఉడ్ ఒకటి ఫ్యాడ్ మూడు డెహ మూడు ఫార్ములాలు ఇఫ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రెండో రూపాయి మేము యాస్క్ అని ఉంది కాబట్టి రెండు అని రాయాల ఇఫ్ రెండు would okati ikkada would okati ante b already undi would be answer it will be better if you asked her an atham so ikkada would be anedi manam raayalsi untadi so it will be badalu past tense raichcha ante raayakoddu endukante formula lo if okati will okati if friend would okati if had mudu would have mudu ఈ ఫార్ములాలు మీరు దీనికి కావాలనుకుంటే మన వీడియో ఆల్రెడీగా ఈఫ్ క్లాస్ కండిషనల్ క్లాస్ అని ఉన్నాయి ప్రతి చాప్టర్ ఒక ఫార్ములాతో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అక్కడ వినవచ్చు ఫోర్టీన్త్ ఈ ఫీ డాస్ ద డిరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హీ వుడ్ ఇన్ హ్యాన్స్ ద వర్కర్స్ వేజెస్ అతని డిరెక్టర్ అయి ఉంటే కంపెనీకి తన వర్కర్ల యొక్క కూలీలని పెంచేవాడు అని చెప్పడానికి బీఈ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు హీ వచ్చినా షీ వచ్చినా వారు మాత్రమే అలా డైరెక్టర్ అయి ఉంటే రాని అయి ఉంటే అలా వచ్చినప్పుడు అయి ఉంటే అని సపోజిషన్ అంటాం దానికి ఎప్పుడు బీఈస్ ఈక్వల్ టు వర్ వాస్ కానీ కాదు ఎవరు వచ్చినా సింగ్లర్ వచ్చినా ప్లోరల్ వచ్చినా వర్రే ఇఫ్ ఈ ఫోర్ ద డిరాక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇప్పుడు ఎన్ హ్యాన్సెస్ ద వర్కర్స్ వైజెస్ అలాగే ఫిఫ్టీన్త్ హై విష్ యూ డాస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ 
మీరు ఈ కాలేజీకి ప్రిన్సిపల్ అయితే బాగుండు అనుకుంటున్నా అని చెప్పడానికి విష్ వచ్చినప్పుడు వర్ రాయాలి ఐ విష్ యు వర్ యాన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ విల్ పుట్ అండ్ టు దిస్ చాప్టర్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ బిట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హూ నీడ్ ఇట్ ఎస్పెషలీ టు ద చిల్డ్రన్ and you can also comment if you need some other material and thank you very much once again for watching this video thank you please